Социальная ответственность? Нет, не слышали. Родные мужчины, погибшего под поездом на станции Жанарка, требуют компенсацию в 40 миллионов тенге от Казахстана Тимиржолы. Дусену Азиденову поездом перерезала ноги в апреле 2020 года. Сейчас в суде выяснилось, что железнодорожные пути на станции вообще нельзя переходить пешком. Какую альтернативу предложил представитель КТЖ, смотрите в сюжете Людмилы Батюшкиной. 31-летний Дуйсен Зиденов переходил железную дорогу по переходу, когда поезд неожиданно тронулся. Мужчине перерезала ноги, и он умер от потери крови. Следствие закрыло дело, посчитав, что погибший был нетрезв и виноват сам. Его мать и сестра требуют от национальной компании «Казахстан Тимиржалы» по 20 миллионов возмещения морального вреда. У Дуйсена остался сиротой маленький сын. Ну, я хочу справедливость, чтобы мой брат не виновен в этом. И хочу, чтобы вот этот вот у нас на станции Жанарки единственный пешеход, я хочу, чтобы государство как бы приняло меры. Прямо на пешеходе приезжают, вот эти вот товарные поезда ставят. Вот чтобы этот товарный поезд обходить, нам надо обходить его. Это очень далеко, чтобы его обходить. Вот. Вот утром, в обед, вечером вот дети со школы приходят, с сада приходят, с работы. Вот люди за пенсию идут. Вот это вот все они снизу пролазят. Это очень много случаев были у нас. Адвокат потерпевших выяснила, что на станции Жанарка в принципе нет пешеходного перехода. Есть только служебный носил для сотрудников железной дороги. Железная дорога делит поселок Атасу на две части. По одну сторону – жилые дома, по другую – школа, детсад, магазины, акимат и прочие учреждения. На вопрос, как жителям пересекать ЖД пути, представители нацкомпании ответили. Жителям поселка посоветовали обращаться в Акимат, чтобы местные власти обеспечивали их общественным транспортом. Меня возмущает вообще отношение к этой же, к этой ситуации. То есть столько лет, столько смертей на дороге, столько э, этих инвалидов от этого, ну, получается, колечения, здоровья, да, столько жертв. И они до сих пор никаких, ничего не предпринимают, никаких уроков не извлекают, не, в, не вкладываются в то, чтобы обеспечить безопасность. КТЖ, да, железная дорога, должна предусмотреть и должна э, сделать вот, вот такие переходы для того, чтобы там могли безопасно проходить люди. И эти переходы должны быть всегда свободны. Родные погибшего уверены, что раз КТЖ зарабатывает деньги на этой железной дороге, должны проявить и социальную ответственность и обеспечить безопасность местных жителей. Казахстан Тимиржалы не видит своей вины ни в смерти Дусена Зиденова, ни других. Считают, что о безопасности должны думать местные власти. Те разработали проект надземного перехода. Но когда появятся в бюджете деньги на его строительство, пока неизвестно. Людмила Батюшкина, Оксана Матюхина, Данил Заславский, Пятый канал.